Salut! Ben, si, si la chaise n'est pas dans ton vue, si vous le voyez, c'est bien. Euh, on va faire un cours de yoga pour le dos, mais vraiment pour le dos en bas, pour le sacrum. Euh, c'est ça. On ne besoin pas d'expliquer plus. Tout le monde connaît le sacrum. Tout le monde connaît le dos en bas. On est bien. Donc, trouve une position confortable. Ferme tes yeux. Et juste fais une grande inspiration. Et quand tu expires, vraiment expire ton journée. Expire les gens que tu avais rencontrés aujourd'hui, le travail que tu avais fait. Expire toutes les émotions, les choses que tu avais mangées. Expire toutes les choses que tu penses que tu as à faire ce soir. Expire le passé, l'avenir. Et vraiment juste devenir ici maintenant. Donc, respire et devenir ici maintenant dans ton corps, le poids de ton corps assise. Et vraiment, imagine, ressent ce diamant. Il y a le pubis, le coccyx et les douze ictions. Donc, les douze os de ton fesse et tu es vraiment bien assise à le centre. À le centre de cette diamant et tu sens le colonne vertébrale qui remonte vers le ciel, qui descend vers le sol. Tu respires avec le ventre, le ventre qui gonfle et dégonfle. Le mâchoire qui détend, les épaules, le front qui détend. Respire. Et on va faire une grande inspiration et quand tu expires, tu vas fredonner. Mm. Encore, grande inspiration et expire. Fredonnez vraiment, sent la vibration dans ton gorge. Mm. Hey, ouh tes yeux doucement et on va commencer position enfant donc position enfant soit les genoux qui touchent soit les genoux un tout petit peu écartés les bras à côté le front par terre mais vraiment respirez vraiment ressent le poids de ton front par terre si tu as besoin d'utiliser ton brique pour que le front est un petit peu plus élevé ça c'est ok mais vraiment ressent le front par terre, tout le son qui descend dans le cerveau en avant, qui dit à ton corps que tout va bien, que ton système nerveux relâche, repose, dégire. Respire et commence vraiment ressent ton dos avec ton respiration. Donc quand tu inspires, comment le sacrum expand, comment tu crées l'espace entre chaque vertèbre. Et quand tu expires, comment tous les muscles relâchent. Donc le ventre qui gonfle quand tu inspires, ça s'expande le sacrum. Ça crée l'espace entre les vertèbres. Et quand tu expires, tous les muscles qui relâchent. Et juste être vraiment présente à ton dos, à ton sacrum. Peut-être tu sens l'étirement, peut-être pas. Mais juste imagine, pense, ressent avec chaque respiration, tu es en train de créer l'espace. Tu es en train de détendre les muscles.
Après, trouve une façon d'allonger sur ton dos. Allongez sur ton dos et on va juste lève les jambes droites. Et juste pointe et flex. Et pointe et flex le pied. Pointe et flex le pied. Pointe et flex. Pointe et flex. Après, relâche le pied. Amène les bras derrière le cuisse. Commence de tirer les jambes vers la tête. Tu arrives ou tu arrives. Après, on va expirer. Juste plie les genoux un petit peu. Et inspirer tendu. Expirez, plie les genoux un petit peu. Inspirez, tendu. Expirez, plie les genoux un petit peu. Inspirez, tendu. Dernière fois comme ça, expirez, plie les genoux un petit peu. Inspirez, tendu. Après, plie les genoux, prends le grand orteil avec ton main et commence de tendre les jambes. Tu arrives ou tu arrives. Garde l'autre jambe pliée pour que tu vraiment sentes ton sacrum qui relâche par terre. Quand tu inspires, continue de ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton dos, que ton dos pousse contre le sol quand tu inspires. Ça relâche quand tu expires. Après, maintenant, allongez la jambe gauche. On va prendre le pied avec la main gauche et on va laisser la jambe aller vers la gauche. Tu arrives ou tu arrives, respire. Retourne son um, bras, cette genou, et vraiment flex le pied gauche. Sente le longueur de la jambe gauche, mais continue de tirer le genou vers la poitrine. Après, on va plier le genou vers la poitrine. Donc, vraiment tire le genou vers la poitrine et après, pousse contre tes mains. Donc, tu pousses le genou vers la poitrine, mais tu pousses le genou contre les mains. Donc, tu engages un petit peu les jambes, les mousses, respire. Relâche ton mâchoire. Après, relâche. Et cette fois, tu vas amener les mains, euh, pas autour du genou, mais en haut. Et c'est comme tu vas pousser le genou loin de toi, mais avec ton genou, tu vas pousser contre toi. Respire. Après, relâche. Remettre les deux pieds par terre. On va lever les jambes gauche et flex le pied. Pointe le pied. Et juste flex et pointe à ton vitesse. Juste continue de flex et pointe, flex et pointe. Ah, après, relâche le pied, amène les bras derrière le cuisse, commence de tirer les jambes vers ta poitrine. Après, on va plier les genoux un petit peu et tendre les jambes. Plie le genou un petit peu, tendu le jambe. Plie le genou un petit peu, tendu le jambe. Dernière fois, plie le genou un petit peu, tendu le jambe. 
Pliez les genoux un petit peu, prendre le grand orteil avec le main et tendu les jambes. Tu arrives ou tu arrives. Respire. Mais garde les genoux pliés pour que tu sentes vraiment le sacrum et bien, bien carré. Tu vois, le sacrum par terre égal. Après, allonge les jambes, change le main et laisse les jambes aller vers la droite. Return, sente, embrasse cette genou, flex le pied droit. Après, tire le genou vers la poitrine avec les mains et pousse le genou contre les mains. Respire. Relâche. Et après, on va changer les mains. Donc, mettre les mains à l'autre côté du genou et cette fois, c'est comme tu pousses le genou loin de ta poitrine, mais tu tires le genou vers ta poitrine. Respire. Mais le pied, tu peux relâcher le pied. Le pied n'est pas trop important. Relâche ton mâchoire. Après, relâche. Mets les deux pieds par terre. On va relever la jambe droite et on va descendre le pied contre le genou gauche. Donc, le pied. Donc, le pied, non, pas le cheville, pas le cheville, le pied. Donc, tu as vraiment les bas de le pied contre le jambe. On va mettre les mains par terre et on va inspirer, lève le bassin. Tu arrives ou tu arrives, garde les hanches bien carrées. Et maintenant, tu vas lever ta tête. Redescends ta tête. Et redescends le bassin. Mets les deux pieds par terre. Et on va faire l'autre côté. Lève la jambe gauche et amène le pied contre le genou. On va inspirer. Lève le bassin. Garde les hanches carry. Respire. Après, lève ta tête. Relâche ta tête. Et relâche le bassin, mettre les deux pieds par terre. Respire. Après, si tu as ton brique, tu peux mettre les briques entre les cuisses, si tu n'es pas en brique, ça c'est OK. Juste écarte les pieds au niveau de les hanches et imagine que tu as un brique entre tes cuisses. On va inspirer, lève le bas, on va vendre les côtes, la poitrine. Garde les hanches vraiment carré. C'est les pieds qui poussent par terre. C'est le fesse, les cuisses qui engagent pour lever le dos. Respire avec ton ventre, relâche ton mâchoire. Et après, lève ta tête.
relax the tits. Peut-être tu peux lever les basses en les hanches un petit peu plus, peut-être. Imagine que tu serres le brique. Peut-être ça, ça commence de trop, très, très bien les cuisses, respire. Et expire, relâche doucement. Peut-être tu tournes ta tête un petit peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. Après, mettre les pieds ensemble et laisse écarte les genoux. Garde les genoux bien, bien ouverts. Après, on va lève le bassin. Donc, c'est la même chose qu'on fait pour les tremblements. Donc, tu lèves le bassin, mais tu gardes les genoux ouverts. Peut-être que tu ne lèves pas trop, trop haut les bassins. Ça, c'est OK. Respire. Expire, relâche. Remettre les pieds par terre. On va lève les jambes droites. Flex le pied. Turn les orteils vers l'extérieur. Descendre les chevilles sur le genou. Mettre la main entre les jambes. La main droite entre les jambes. Et tire le genou gauche vers la poitrine. Respire, vraiment ressent bien sûr, ça s'attire ça les hanches, mais ressent qu'est-ce qui se passe dans ton sacrum. Continue de respirer, de tirer. Après, relâche, mais juste relâche les mains. Descendre le pied gauche. Donc, le cheville est toujours sur le genou. Les mains à côté. Et on va inspirer, lève le bassin. Relâche ton mâchoire, respire. Expire, redescend. Après, on échange les jambes. Lève les jambes gauche. Flex le pied, turn les orteils vers l'extérieur. Descend le cheville sur le genou. Le main gauche entre le trou de les jambes et tire le genou droit vers ta poitrine. Respire. Remettre le pied droit par terre. Relâche les bras. On va inspirer, lève le bassin. Donc vraiment, pousse le pied droit par terre, mais garde les hanches carrées. Et 
Expiré. Redescendre. Les deux pieds par terre, juste respire, sent ton dos, ton sacrum. Après, plie les jambes en angle de 90. Et après, écarte les jambes comme si tu vas faire un accroupi. Mais un accroupi avec les, les jambes en angle de 90, comme ça. Hop. Donc, on accroupit. On n'est pas les pieds trop, trop larges. Donc, les pieds sont au niveau avec les genoux. On va amener les bras à l'intérieur de les jambes. Et on va pousse les genoux contre les bras et pousse les bras contre les genoux. Donc, tu vas engager tes muscles. Respire. Et relâche, on va amener les mains à l'extérieur des genoux et on va pousser les genoux contre les mains et les mains contre les genoux. Donc tu travailles plutôt les muscles à l'extérieur des jambes, respire. Donc c'est comme tu essaies vraiment d'écarter les genoux, mais les mains bloquent. Respire, relâche ton mâchoire. Relâche. On refait. Amène les bras à l'intérieur des de genoux. On va pousser les bras contre les genoux et les genoux contre les bras. Donc, c'est comme tu essaies de serrer les genoux, mais les bras bloquent. Toujours respire avec ton nez, respire avec ton ventre et relâche ton mâchoire. Tout ça, c'est juste dans les genoux et les bras. Et les jambes. Relâche. Amène les bras à l'extérieur. On va essayer d'ouvrir les genoux, mais c'est les mains qui bloquent, qui poussent contre les genoux. Si tu veux, tu peux mettre les coudes par terre. Ça, c'est OK. Ouais. Respire. Après, relâche, ferme les genoux, tu peux faire les cercles avec les genoux, avec les cuisses, fais les choses qui sont bien pour toi. Après, roule sur un côté et devenir en quatre pattes. Donc, quatre pattes, genoux en dessous de les hanches, écartées, les mains en dessous de les épaules ou un petit peu en avant, comme tu ressens, mais les doigts bien ouverts et qui poussent par terre, les mains qui poussent par terre, on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, rond. Et vraiment, on ressent cette vague. Inspirer, creuser le dos. Le mouvement commence à la coccyx et ça finit à le haut de la tête. Expire, rond, toujours, ça commence à le coccyx et ça finit à le haut de la tête. Donc, je suis ton respiration. Suis le vague dans ton colonne vertébrale. Encore. Une dernière fois, inspire, creuse. Et expire, ronde. Reviens d'au plat. Turn les orteils, bouge plus les mains, devenir assise contre les talons. Tu peux turn le petit orteil si tu as besoin. Essaye pas de creuser le dos, mais de laisser le bassin relâche. Après, lève les genoux, lève les hanches et trouve ton chien. Toujours relâche ton mâchoire, pousse les mains par terre et en avant, pousse le poitrine derrière, tire les talons vers le sol.
redevient quatre pattes. Turn les pieds in, spray, creuser le dos. Expray round. In, spray, creuser. Expray round. Et peut-être il va être un de ces mouvements qui sont mieux pour ton dos. Peut-être in, spray, peut-être de creuser le dos. Ah, c'est vraiment le moment où ton dos dit ah, merci. Peut-être c'est de rendre ton dos. Vraiment ton dos dit ah, merci. Juste écoute. Reviens dos plat. Et on va expirer. On va plier le genou droit et le coude gauche. Et inspirez, allongez les deux. Expirez, plie. Inspirez, allongez. Expirez, plie. Inspirez, allongez. Dernière fois, expirez, plie. Inspirez, tire. Garde les hanches carrées, flex le pied, tire le talon loin derrière, tire les doigts loin en avant. Expire, relâche juste le main. Après, relâche les orteils. Et ça, ça va être un mouvement un petit peu bizarre, peut-être. On va tourner ce pied gauche. Après, on va amener le genou droit derrière. On va écarter les pieds. Et peut-être que tu as besoin de maintenant bouger les mains parce qu'on avait bougé les hanches. Donc, garde en, en, ouais, en axe avec ton corps. Après, c'est comme tu vas être assise. Et tu, tu descends où tu sens le tirement. Donc, si tu sens le tirement et tu es là, OK, tu es là. Si tu peux être assise, tu peux être assise, mais continue de tirer les mains en avant. Respire. Donc, c'est bon, c'est genou à genou, mais c'est une autre façon à faire pour les gens qui ne peuvent pas devenir assise. Est-ce que tout le monde sent ça dans leurs cuisses, dans leurs hanches? Pas du tout. Donc, écarte les pieds plus et devenir assise. Respire. Tu sens? Après, reviens en quatre pattes. Donc, retrouve la façon de revenir en quatre pattes. Et inspire, creuser le dos. Expire, ronde. Inspire, creuser le dos. Et expire, ronde. Retourne le dos plat. Et maintenant, on va. Rond et plie le genou gauche et le coude droit. Et inspire, tire. Expire, plie. Inspire, tire. Expire, plie. Inspire, tire. Dernière fois. Expire, plie. Inspire, tire. Carry les hanches. Flex le pied. Tire dans les deux sens. Expirez, relâche le main, relâche le pied. On va amener cette pied droit en avant. On va amener le genou derrière. Peut-être on tourne un petit peu l'axe de notre corps, tu vas voir. Et devenir assise. Et quand tu ressens le tirement, tu poses le bas. Si c'est assez facile, donc c'est vraiment genou sur genou, mais avec les mains loin en avant. Respire. Donc, donc juste genou sur genou. Tu es assise entre les hanches. Donc, trouve ton axe. 
Et après, ici, hop. Ça va Ouais. Après, retrouve quatre pattes. On va retourner les orteils, devenir assis sur le talon, lève les hanches, trouve ton chien. Plie tes genoux. Marche tes pieds vers tes mains. Et donc, vraiment être sûr que le ventre touche les cuisses, que le dos est long. Vraiment, que tu sentes le longueur de ton colon vertébral. Tu peux mettre les mains dans les coudes ou tu peux relâcher les mains par terre, peu importe. Et après, petit à petit, tu commences à lever les os de ton fesse. Mais toujours avec ce dos long. Donc, si tu ressens que tu travailles le dos, Replie les genoux. Donc vraiment le dos est long. Respire. Tu peux faire oui et non avec ta tête. Peut-être tu tires les jambes un petit peu plus, mais toujours cette vente touche les cuisses et le dos et l'angle. Le dos n'est pas engagé. Après, plie les genoux et redresse doucement, vertèbre par vertèbre. Garde le menton à la poitrine. Quand tu sens équilibré à ce moment, tu peux relève la tête. Trouve ton montagne. Et vraiment, essaie de trouver le bassin neutre. Donc, tu as les pieds qui poussent par terre. Tu as les genoux un petit peu pliés. Donc, on ne serre pas les genoux. Parce que regarde, si tu serres les genoux, ah, ça, ça bloque le bassin. Donc, les genoux sont un petit peu pliés, mais quand même, on engage les cuisses. Après, on n'est pas le dos creusé et on n'est pas le dos rond. Mais vraiment, on a juste le dos neutre. Mais après, on lève les côtes, écarte les poitrines, relâche les têtes, tire le haut de la tête. Après, on va basculer notre poids sur cette jambe droite. On va prendre le cheville gauche et on va laisser le genou descendre sans de creuser le bassin. Donc, toujours tu gardes cette dos neutre. Bien sûr, si tu voudrais faire ça contre le mur, allons-y à le mur. Ce n'est pas un truc d'équilibre, c'est vraiment un truc de cuisse. Et ça, c'est le tatami ou si tu es à la maison, ouais, tu peux prendre un mur. Et juste continue de laisser cette genou descendre. Que tu sens vraiment le tirement, peut-être dans le genou, mais dans le cuisse. Mais encore, le dos reste neutre, les hanches carrées. Si tu veux, tu peux aussi rouler les épaules derrière et commencer à travailler le homoplate. Et après, pour certains de vous, ça, ça va sentir mieux de rendre le dos. Donc, tu peux commencer de basculer en avant et de lever les jambes derrière. Et garde les hanches carrées. Expire, relâche. Et tu peux bouger les pieds, bouge les doigts. Vraiment, si tu veux aller à la mur, c'est OK. Et tu vas ressentir, pour les gens qui aiment beaucoup plus de rendre le dos, ça, ça va sentir moins bien parce que ça, c'est comme de creuser le dos. Donc, peut-être ça, ce n'est pas le truc pour toi. Quand on vraiment fait les choses avec le dos, tu as besoin de ressentir. C'est quoi le mouvement que ton dos a besoin? Est-ce que ton dos a besoin de l'expansion? Et ça, c'est l'expansion. Ou est-ce que ton dos a besoin de contraction? Et chaque dos est différent, chaque moment est différent. 
Donc, on travaille les deux. Donc, on va basculer le poids sur cette jambe gauche. Prendre le cheville droite. Laisse les genoux tomber en avant. Garde le bassin, le dos neutre. Et continue de tirer le genou derrière. Mais le dos est neutre. Respire, respire. Donc, ça s'attire plutôt dans le genou et dans le cuisse. Un petit peu dans cette psoas. Après, on peut lever le bras, commence de basculer un petit peu en avant et de lever les jambes derrière, mais garde les hanches carrées. Expire, relâche. Tu peux faire les cercles. Tu peux retourner à ton tapis. Après, on va écarter les jambes. On va tourner le pied droit. On va plier le genou jusqu'au-dessous de la cheville. Amène le bras droit contre le cuisse. Et vraiment avec cette bras gauche, on va amener cette bras gauche avant le visage. À côté l'oreille. Et on va laisser tourner le ventre, les côtes, la poitrine vers le ciel. Mais essaie de garder les hanches. Le sacrum un petit peu dans le même niveau. Respire. Donc, on pousse les pieds par terre. Et quand tu pousses les pieds par terre, ça s'engage les jambes et les mousses de tes jambes pour que ton dos, ton colonne vertébrale peut flotter. Et bien sûr, peut-être on n'est pas assez musclé pour que ça flotte, mais c'est OK. C'est le petit à petit, étape à étape. Respire, pousse les pieds, pousse les pieds. Inspire, redress, turn les pieds parallèles. On va faire l'autre côté. Donc, plie les genoux jusqu'au-dessus de la cheville. Amène le bras juste au cuisse. Les mains à côté, lève le bras à côté de l'oreille. Pousse les pieds par terre. Et ce n'est pas de coincer les côtes, mais d'allonger le colon vertébral. Respire. Relâche ton mâchoire. Si tu sais que tu peux mettre la main par terre, mettre la main par terre sans problème. Si tu sais que tu peux faire, ouais. Mais continue de plier les genoux jusqu'au-dessus de la cheville. Inspire, redress. Tourne les pieds, les pieds ensemble. Retrouve ton montagne. On va inspirer up les bras. Et juste plie à gauche. Inspire la back, spray, plie à droite. Inspire up, expire, plie les genoux. Et vraiment, on relâche le ventre contre le cuisse, le poitrine contre les cuisses, et après, commence de tendre les jambes. Mais toujours avec ce dos bien, bien long. Respire. Plie les genoux, mettre les pieds, pardon, les mains par terre, devenir en planche. Et après, devenir en planche sur les avant-bras. Respire. Tu ne voudrais pas le bassin qui descend ni le fesse trop haut. Essaye vraiment d'avoir une bonne ligne. Si ça commence à devenir trop dur, bien sûr, tu peux descendre les genoux, mais continue d'engager tes abdominaux. Respire avec ton ventre, ton nez, relâche la mâchoire. Presque fini. Après, descendre les genoux, tourne les pieds, 
Descends le bassin, devine your own sphinx. Donc les coudes jusqu'en dessous de les épaules. Engage ton fesse pour protéger le dos. Donc engage le fesse, lève le cœur vers le ciel et pousse le cœur vers l'avant. Respire. Expire. Allonge sur le ventre. Relâche ta tête. Relâche ton corps. Respire. Relâche les bras à côté le corps, relâche ton front par terre et on va inspirer, lève juste le jambe droite. Les jambes tendues, les jambes tendues. Et expirez, relâche. Donc, garde les jambes tendues et inspire, lève les jambes gauche. Expire, relâche, tu peux tourner ta tête en côté. Respire. Retourne ta tête centre. Les orteils qui touchent. Et on va lever les deux jambes. Bien sûr, si les orteils touchent plus, ça c'est OK, mais essaie que les jambes restent le plus proche possible. Donc, pas les jambes écartées. Respire. Expirez, relâche, tourne ta tête l'autre côté. Et encore, ressens ton ventre qui gonfle et dégonfle, l'expansion de ton sacrum quand tu inspires. Tout qui relâche par terre quand tu expires. Tu peux plier les deux genoux maintenant et tu peux faire les suis glace comme ça. Juste aller à droite, à gauche. Après, trouve en façon de revenir en quatre pattes. Commence avec les genoux écartés. <coughs> Et après, tu peux amener les genoux plus proches si tu veux. Reviens en quatre pattes. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur de ma gauche, amène le pied droit à l'extérieur de ma droite et fais la coupe.
le mieux que tu peux. Après, on va amener les bras à l'intérieur des jambes. On va pousser contre les jambes, contre les genoux, et on va laisser les genoux pousser contre les bras, comme on avait fait quand on était sur le dos. Donc, on engage les jambes, donc pousse les genoux contre les bras, les bras contre les genoux. Respire. Après, relâche. C'est un petit peu plus dur de, de mettre les bras à l'extérieur. Donc, imagine qu'il y a quelqu'un qui essaie de serrer les genoux et tu pousses contre leur main. Donc, imagine que quelqu'un est en train de faire ça. Et tu pousses contre leur main. Donc, tu sens que l'extérieur de tes jambes, de tes fesses travaille. Après, relâche. On refait les bras à l'intérieur et on écarte les genoux, mais on pousse les genoux contre les bras. Donc ça, ça travaille plus l'intérieur des jambes. Respire. Peut-être ça, ça travaille un petit peu plus les chevilles. Et relâche. Et imagine quelqu'un serre les genoux. Oh, mais tu écartes les genoux. La façon vraiment de faire ça aussi, c'est vraiment de pousser l'extérieur de tes pieds par terre. Vraiment pousse l'extérieur de tes pieds par terre et imagine quelqu'un essaie de serrer les genoux. Respire, respire, respire. Après, relâche. Ouh. Et doucement. Devenir assise. Et juste embrasse tes genoux un petit peu. Après, on va lever les bras. On va lever les jambes. On va engager les abdominaux. Et je pense que la semaine prochaine, c'est abdominaux. Je pense. Donc, essaie pas de tomber derrière, pas de rendre le sacrum, mais d'avoir cette dos neutre. Que tu engages vraiment les abdominaux. Belle mâchoire détendue. Ce n'est pas ici, ce n'est pas dans le nuque. Ce n'est pas dans les épaules, c'est les abdominaux qui tiennent et les jambes. Respire, respire. Et expire, relâche. On rallonge sur le dos. Écarte les pieds jusqu'à les hanches. Imagine que tu serres en brique, mets les mains par terre, inspire, lève le bas sans les côtes, la poitrine. Tu peux croiser les mains en dessous si tu veux. Tu peux amener les épaules en dessous de ton dos, respire ici pour quelques respirations. Et après, lève tes orteils. Peut-être les pieds sont un petit peu trop proches, donc peut-être que tu as besoin d'éloigner les pieds un petit peu. Lève tes orteils. Lève les pieds, tu es juste balancé sur les talons. Relâche les bras, redescends doucement. Respire. On refait ça une dernière fois. Lève le bassin, le ventre, les côtes, la poitrine, croise les mains sous les fesses. Tu peux rouler les épaules en dessous de le dos. Et après, lève les orteils, lève les poings, juste être sur les talons. Ça, ça va chauffer les cuisses encore plus. Relâche, redescend. Embrasse tes genoux.
Et après, tu vas rouler sur un côté, tu vas aller contre le mur. Donc, si tu es à la maison et tu n'es pas un mur, tu peux mettre les jambes contre une chaise ou contre un canapé ou contre un lit. Si tu as le mur, allez, les anges qui touchent le mur. Dis-toi ton règle, toujours ça, c'est une décision à faire pour toi. Si tu n'aimes pas de faire ça, juste fais un cheval seulement. Mais allons-y, donc les anges qui touchent le mur. Et après, tu tournes. Boop. Et tu peux mettre les mains sur le ventre, sur la poitrine, à côté, comme tu veux avec les bras. Mais juste respire. Et relâche tes pieds. Relâche tes jambes. Relâche tes fesses, tes hanches, ton bassin, ton pubis, ton sacrum. Relâche ton dos. Relâche ton ventre. Ta poitrine. Tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Respire, relâche ton nuque, ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Respirez vraiment, ressent les os de tes jambes qui connectent à tes hanches. Vraiment, ressent que ces os relâchent oh, et descendent dans tes hanches. Et avec ça, ton sacrum vraiment relâche par terre. Et tu sens le côté droit et le côté gauche avec le poids égal. Et chaque respiration, tu relâches encore plus, encore plus. Le poids de ton corps descend par terre. Aucune séparation entre toi et le sol. Le terre accueille tout ton poids. Tout ton visage fond par terre, tes yeux fond dans ta tête. Ton respiration devenir lente et profonde, peut-être ton respiration arrête. Tu juste laisse ton corps, ton être flotte. Tu laisses ton corps, ton être recharge. Et juste laisse la sagesse de ton corps, la sagesse de ton respiration. Trouve, ressent les endroits qui sont encore tendus physiquement, qui sont encore tendus émotionnellement, énergétiquement. Et juste laisse la sagesse de ton corps, la sagesse de ton respiration. Trouve ces endroits et relâche ces endroits.
Neraspia. Et doucement, laisse les genoux plis. Tu peux embrasser tes genoux. Et après, roule sur un côté. Et juste fais un câlin pour toi-même. Donc vraiment, tu embrasses ton corps. Tu dis merci à ton corps qui est parfait. Ton corps est parfait. Donc, juste un remerciement à toi-même qui est aussi parfait. Un moment d'amour. Et après, avec tes yeux fermés, pousse, assise, trouve une position confortable. Mais juste respire et ressent le calme de ton corps, le calme de ta tête, le douceur de ton respiration, le douceur de ton présence ici maintenant. Et fais une grande inspiration. Et encore fais donner. Hmm. Et fais un petit sourire à toi-même. Ouvre tes yeux et merci beaucoup. Merci à vous. Mm.